गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इट इज वीडियो नंबर एट ऑफ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास नाइन्थ टूडे वी डिस्कस डिफरेंट सेल ऑर्गेन एंड डिस्कस आउट ऑफ दीज डिस्कस वी ओनली वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर सेल ऑर्गेन देखो सेल से मिलकर क्या बनता है टिश्यू टिश्यू से क्या मिलकर टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन और जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिक्स होते हैं तो पूरी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार हो जाती है हम प्लांट्स हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स सबकी ही बॉडी किससे मिलके बनी है सेल सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट सो एक ऑर्गेनिज्म को कुछ लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं बहुत सारे कुछ लाइफ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जैसे जैसे हम ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशियन उस खाने का क्या होता है अंदर जाके डाइजेशन फिर डाइजेशन की वजह से जो वेस्ट मटेरियल बनता है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना होता है उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन ठीक है मींस एक ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं और ये खुद बताया गया था कि सेल अपने आप में एक यूनिट है जो खुद सारे काम परफॉर्म करती है बट सेल अकेला ये काम नहीं कर सकता सेल के अंदर कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं कुछ ऑर्गेन होते हैं ऑर्गेन मतलब उस ऑर्गन होते हैं सेल के ऑर्गन होते हैं तो उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेन ठीक है तो वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं एक स्पेशल आएगा ऑर्गेन वो कुछ और काम करेगा एक दूसरा ऑर्गेन आएगा वो कुछ और काम करेगा ठीक है तो यहां मेंशन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन होते हैं मतलब ये जो सेल के अंदर फर्दर ऑर्गन है ना ऑर्गेन है उनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है जैसे न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन थी जैसे खुद सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते थे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलरली न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी उसको बोलते थे न्यूक्लियर एनवेलप सिमिलरली ये जो ऑर्गेन होंगे जो साइटोप्लाजम में पाए जाते हैं जो सेल के साइटोप्लाजम में ऑर्गेन पाए जाते हैं उनकी भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है दे हेल्प सेल दे हेल्प सेल टू डू कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसिस ये सेल की हेल्प करते हैं सेल को कुछ वेरियस एक्टिविटीज हेल्प करवाते हैं जैसे जैसे डाइजेशन करवाते हैं ठीक है जैसे इंजेक्शन करवाते हैं इंजेक्शन होता है खाना अंदर लेके जाना बॉडी का इंजेक्शन में डाइजेशन में रेस्पिरेशन में सांस लेने में ठीक है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनको करवाने में ये हेल्प करते हैं तो एक हिसाब से जो सेल ऑर्गेन है हम इनको सुपर हीरोज भी बोल सकते हैं सुपर हीरोज बोल सकते हैं हमारी बॉडी के या सेल के सुपर हीरोज हम इसको बोल सकते हैं तो वो कौन कौन से हमें स्टडी करने हैं मैं यहां पर फ्लो चार्ट बना रहा हूं अभी इस वीडियो में हम वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स भी एक सेल ऑर्गेन है सिमिलरली ई आर ई आर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलर रेक्टिकुलम जिसको हम वीडियो नंबर नाइन में डिस्कस करेंगे फिर आता है गोल्जी अपरेटस फिर आता है माइट्रोकोन्ड्रिया लाइजोजोम प्लास्टिड्स तो ये सिक्स ऑर्गेन हमें डीपली स्टडी करने हैं और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ वैक्यूल्स को डिस्कस करेंगे सो so, वैक्यूल्स क्या होते हैं वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन होते हैं अब अब याद करो मैंने आपको न्यूक्लियस करवाया था ठीक है तो न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन थी वो डबल लेयर थी है ना डबल लेयर थी बट ये जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल होती है ठीक है ये बात याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है सिंगल लेयर होती है किन के ऊपर वैक्यूल्स के ऊपर दूसरा ये स्टोरेज सैक होते हैं स्टोरेज सैक मतलब सैक वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है स्टोरेज सैक मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट कोई डिवाइस किसी चीज को स्टोर करने के लिए बना हो तो हम उसको स्टोरेज सैक बोल सकते हैं तो वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज सैक है तो ये स्टोर करने के काम आते हैं क्या स्टोर करते हैं ये जनरली कुछ लिक्विड को भी स्टोर कर सकते हैं और किसी सॉलिड को भी स्टोर कर सकते हैं ठीक है और सेमी सॉलिड को भी स्टोर कर सकते हैं ठीक है लिक्विड को भी सॉलिड को भी सेमी सॉलिड को भी ये स्टोर कर सकते हैं अब हमने दो टाइप के सेल पढ़े हैं वन इज एनिमल सेल वन इज प्लांट सेल ये बताओ आपसे फिर मैं वही क्वेश्चन पुट करता हूं मैंने दोनों साइड डायग्राम बना रखा है वो एनिमल सेल का है ये प्लांट सेल का है इसी को प्लांट सेल क्यों बोला इसी को एनिमल सेल क्यों बोला बताइए तो बेसिक डिफरेंस क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल वॉल का सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और आउटर मोस्ट होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एबसेंट होती है देखो सेल वॉल एबसेंट नहीं है देखो इसमें डबल लेयर है जो ये अंदर वाली लेयर है ये अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन है क्या है सेल मेम्ब्रेन लेकिन सेल वॉल आउटर मोस्ट होती है 
बाकी सब यहाँ पर मेंशन होंगे आपको नजर आ रहे होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे ये न्यूक्लियस है जिसको हम स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं ये न्यूक्लियोलस है ठीक है उसके बाद ये बात की जाए तो ये जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है दोनों में ठीक है ये जो डॉट बने हुए हैं सर्कल ये लाइजोसोम का सिंबल है ठीक है तो ये ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है ये हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे बट हमारा जो टारगेट है आज आज की इस वीडियो में वैक्यूल्स को स्टडी करना वैक्यूल्स आपको नजर भी आ रहा होगा ये रहा ये वैक्यूल है देख रहे हो ये क्या है वैक्यूल इसमें भी है ये रहा वैक्यूल तो बेसिक वैक्यूल यानी एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है बट डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस यहां पर मैंशन है पहले मैं अगर एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल साइज में होता है जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा देखो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज कितना है ये दो वैक्यूल दिखाए हैं और यहां पर देखिए कितना साइज है तो स्मॉल साइज वाला दूसरा ये टेम्पोरेरी होते हैं एनिमल सेल में टेम्पोरेरी मतलब जब इनकी जरूरत होती है तो ये आ जाते हैं और जब इनकी जरूरत नहीं होती है तो ये गायब हो जाते हैं समझ में आई बात टेम्पोरेरी वर्ड का मीनिंग समझ में आया टेम्पोरेरी मतलब हमेशा के लिए नहीं होते जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये आ जाते हैं जब रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो ये डिसअपियर हो जाते हैं सेकंड ये स्टोर क्या करते हैं अब देखो मैंने बताया भी था वैक्यूल का मेन पर्पस क्या है मेन फंक्शन क्या है वैक्यूल का स्टोर करना तो ये एनिमल सेल में क्या स्टोर करते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन और ये सब हम ह्यूमन बींग्स की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स डॉग कैट वगैरह की एलिफेंट वगैरह की नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है उनको ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगातार पड़ती रहती है तो ये इन सब को स्टोर करता है कौन वैक्यूल्स प्लांट सेल में अगर बात करें तो प्लांट सेल में ये लार्ज होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं डिस्टिंक्ट का मतलब हमें दूर से ही अलग से ही नजर आते हैं नेक्स्ट ये परमानेंट होते हैं परमानेंट मतलब ऐसा नहीं है कि जब जरूरत होगी तब ही होंगे और जब जरूरत नहीं होगी तब नहीं होंगे जैसा कि एनिमल सेल में था नहीं ये परमानेंट होते हैं जरूरत है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता ये ओ, हमेशा एग्जिस्ट करेंगे प्लांट सेल में नेक्स्ट स्टोर सेल सैप ये सेल सैप को स्टोर करते हैं सेल सैप एक्चुअली एक हमने शॉर्ट नेम यूज कर लिया इन सब के लिए बेसिकली प्लांट सेल में वैक्यूल किस किस को स्टोर करते हैं अमीनो एसिड को स्टोर करते हैं शुगर को स्टोर करते हैं और ऑर्गेनिक एसिड को स्टोर करते हैं तो इन तीनों को कंबाइन हम सेल सैप बोल सकते हैं तो पेपर में वन मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है वट इज सेल सैप सो सेल सैप इज बेसिकली अमीनो एसिड शुगर ऑर्गेनिक एसिड विच इज स्टोर बाई द वैक्यूल इन द प्लांट सेल आई होप ये आप आंसर दे पाओगे नेक्स्ट कभी कभी हाइयर प्लांट्स में देखो ये परमानेंट होते हैं तो इनका साइज लगातार इंक्रीज होता रहता है तो कभी कभी बहुत ज्यादा हाइयर प्लांट्स में स्पेशल प्लांट्स में वैक्यूल्स का साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि ये ना न्यूक्लियस को पुश कर देते हैं कॉर्नर की साइड सेंटर में होता है ना न्यूक्लियस लेकिन ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसने न्यूक्लियस को ही सेंटर के हटा दिया और कॉर्नर में पुष्ट कर दिया और कभी कभी तो ये इतने लार्ज हो जाते हैं कि ये फोर्टी से नाइनटी तक का वॉल्यूम सेल का 40 से 90 परसेंट तक का वॉल्यूम कवर कर लेते हैं साइटोप्लाज्म में 40 से 90 परसेंट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं कवर कर लेते हैं तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा डिफरेंसेस क्या होते हैं देखो वैक्यूल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी डिफरेंस क्या होता है वो यहां पर मैंने मैंशन किया है बेसिक आप चीज जो याद रखोगे कि ये स्मॉल साइज होता है लार्ज साइज होता है नो डजेंट मैटर आपको फर्क ये इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको डायग्राम तक की भी जरूरत नहीं है बेसिक चीज आप जो याद रखोगे वो ये कि ये स्टोरेज सैक होता है मतलब स्टोरेज के काम आता है और प्लांट सेल में क्या स्टोर करता है और एनिमल सेल में क्या स्टोर करता है ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं आपको फुल डिटेल देता हूं लेकिन आपको वो फुल डिटेल लर्न करने की जरूरत नहीं है मैं आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेशन की ही उम्मीद रखता हूं तो आपसे कंप्लीट कुछ भी नहीं होता है तो सिंपली आप वैक्यूल्स के बारे में एक बात याद रखना इट इज ए सेल ऑर्गेनस एंड इट इज ए स्टोरेज सेक इन एनिमल सेल इट स्टोर ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन एंड इन प्लांट सेल इट स्टोर अमीनो एसिड शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड आगे आप याद रखना चाहते हो तो याद रखिए नहीं याद रखना चाहते हो तो जितना मैंने बताया आप उतना ही लर्न कीजिए आई होप ये आपको क्लियर होगा सो so, आज के इस वीडियो में इतना ही जल्दी से वीडियो को पॉज करो स्क्रीनशॉट लो कॉपी में नोट करो थैंक यू